hermosos, bienvenidos a este canal el día de hoy. Ya vieron en el título, vamos a hacer maquillaje con productos que odio. Esta vez vamos a plasmar todo eso que les platico en el video de decepciones. Normalmente este video lo hago dos veces al año. Me parece que en enero fue que realicé este videito que les va a estar apareciendo la miniatura por aquí para que usted vea la sustancia de las quejas, se podría decir, de este maquillaje. Pero en este lo que hacemos es mostrarles ante sus ojos que estos productos realmente para mí no funcionaron. Esto para nada quiere decir que realmente no funcionen en la vida real, ¿verdad? A lo mejor puede ser que tengas otro tipo de piel y a ti te funcionaron genial. A mí estos productos no me gustan. Está más que garantizado, más que probado, porque yo soy una persona que compra productos y los estoy use y use y use hasta que digo me rindo. Me rindo y entonces es cuando se van al video de decepciones. En este hacemos un look que algunas veces sale muy bien y otras veces lo ponemos de cerca y dices, oh Dios mío, no puede ser. Pero esto es de lo que se trata este videito. Por supuesto es pasarlo bien, pasarlo a gusto, para saber qué sale el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos en la bolsita del terror que esta es llamada del terror porque pues na nadie quiere estar dentro de esta bolsita pues siempre tratando de que esto se vea bonito ¿verdad? porque a lo mejor feo pero bien difuminado ¿no? <risa> vamos a empezar espero que les guste, no olviden dejar su huella al amor arriba, suscribirse a este canal y pícale a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí tenemos un video nuevo, vamos a empezar ya acercándonos un poquitito más, les voy a mostrar esta prebase de Revlon Mattifying por Reducing. Bueno, vamos a ver. ¿Están viendo eso? Tengo aquí un minuto dándole y está esto trabadísimo. No quiere salir. Bueno, miren, les vamos a sacar un poquito de la parte interna que bueno que creo que es, está mejor porque así lo estamos sacando pues se puede decir como de la profundidad del bote y no del tubito se hagan de cuenta que cuando me lo pongo digo ah ya me acordé porque no me gustaba este producto y este me lo voy a concentrar únicamente en mis zonas más grasas muchas ya me acordé ya me acordé inmediatamente me doy cuenta de qué es lo que pasa con este producto ya me lo apliqué ya se asentó bueno pues aquí lo que hago yo es darle como una pasada porque pues tienes que tallarte la piel para aplicarte la base de maquillaje y todo eso y aquí tengo rollitos miren voy a hacer acercamiento rápido vieron tengo rollitos amo muchas cosas de Revlon pero esto para mí es Pésimo. Tengo esas dos bases de maquillaje que ninguna de las dos me gusta. Estoy hablando de Revlon Color Stay Long Wear Makeup. Es su edición normal a seca. La de piel grasa la amo y la adoro. Y de verdad es una cosa fantástica para mí. Y la Essence Stay All Day 16 horas. Fíjense que voy a utilizar esta que aunque me queda un poquito claro la tonalidad. Ahorita la voy a ajustar con un bronceador. Y para que no crea que le hacemos trampa a todas las bases de maquillaje. Siempre las muevo. Y siempre te recomiendo que las muevas aunque ya tengan no sé, una semana ahí paradas para que todos los ingredientes de la base se integren, ¿sí? La base de maquillaje no es una consistencia como súper pesada, sin embargo al momento de ponerla en la piel híjole, la voy a aplicar con mi esponja, la que tengo de moda ahorita la de CKM, que me encanta cómo se ve, que sí, me va a quedar un poquito clara, yo sé que pues a muchas no les gusta verme la cara blanca pero bueno, pues este es un video para entretenerse ¿verdad? Y finalmente pues siempre hay una forma de corregir las bases de maquillaje cuando te quedan claras te haces un muy buen bronceado puedes ponerle una base de maquillaje que sea más oscura y vas a poder obtener un resultado agradable ahorita me la voy a aplicar así como tal me la voy a difuminar para que veamos el acabado que tiene esta base que nos promete larga duración o sea nos está diciendo que 16 horas de duración que no transfiere y que se aprueba de agua por más que quiero que esta base se me vea bonita no me termina de gustar ahorita la vamos a ver van a ver muy pocas bases de maquillaje me ha tocado en la vida utilizar que con la esponja no se difuminen bien, creo que una o dos se ve en todas las líneas de expresión, me la veo acumulada rapidísimamente en las aletas de la nariz, en los poros, en las arrugas y aparte no me estoy poniendo ni más ni menos que otras veces, o sea me estoy poniendo como yo siempre me pongo mi base de maquillaje y yo el tono pues definitivamente no le atiene pero esto es fácil de arreglar, ya en algún punto y en algún momento les voy a estar compartiendo cómo le hago yo para arreglar bases de maquillaje que me quedan súper claras y o que me quedan súper oscuras, pero bueno, esta base no es para mí definitivamente, es que deja un aspecto de piel feo vámonos con el corrector y tengo este de la marca Marta de Baile Beauty Tech y este se llama Off The Record The Eraser Concealer Blendable 
cover, pero ¿de dónde? Blendable. <risa> eh, que es de cobertura construible. Bueno, este es de los que les das vueltita. Ahí están viendo las rojes de mis ojeras. Fíjense que este es un corrector. No creo que sea de cobertura amplia o de muy, muy ligera. Lo difumino y ahí hace punto. Ok, bueno, pues... Parece que todo va muy bien, pero es de esos que por más que lo difuminas y lo difuminas y lo difuminas es que no se termina, o sea, es como que se queda pegado en la esponja. No tiene buen lejos, acuérdense que de, de lejos todo se ve bonito, pero cuando te acercas se ve la realidad y ahorita la van a ver. Me voy a acercar para que veamos juntos esto antes de que fije y de que selle, porque cuando fijo y sello es otra cosa. Muchas veces se hace mejor, pero otras veces se hace peor. Hagan de cuenta que me marca... Todas las arrugas que tengo en la frente, que toda la expresión, normalmente casi siempre se me hace como arriba de la ceja, pero aquí tengo todas las arrugas súper marcadas en la parte de los cachetes. Pasa, está un poquito mejor, pero me acerco a la nariz y está súper eh, acumulada en la aleta de la nariz, horrible. Y bueno, en esta zona, que es mi zona más normal a seca, en mis hoyitos que se me hacen al momento de sonreír, ahí está súper acumulada, tengo aquí la barbilla terrible, o sea, no, 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 pero vamos al corrector rápido para que veamos acá todas las arrugas súper mega marcadas y dices, no, pero esto lo puedes pasar con una esponjita y sellas, ahorita vamos a ver, porque es de esos correctores que no se dejan sellar, es que es como necio. Voy a ir por mi polvo porque es que esta esponja de Temu yo tengo que mostrarles frente a su vista. Eh, la forma es súper genial y todos son de Temu, pero lo que pasa es que el terciopelo es como si fuera ese terciopelo como demasiado sintético. Es que no sabría cómo describirlo porque no soy ex experta en telas. Es como si el terciopelo fuera demasiado sintético e hiciera que el polvo como que no agarrar a la, el suficiente polvo aquí parece ser que me hizo quedar un poquito en ridículo, pero al momento de trasladarlo eh, pasa algo extraño voy a pasarle nuevamente la esponjita a este corrector para que no me digan, ay lo fijaste con las líneas de expresión ahí súper fuertes, voy a pasarle la esponjita que les digo, estoy utilizando el mismo polvo de siempre, el de Revlon y miren nada más esto es como que no me dejó el suficiente polvo ahí para fijar. Ahí está, miren. Híjole, no, 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 no. Esto está maravilloso. Yo creo que voy a dejar un poquito de polvo porque las sombras que voy a utilizar sí son un poquito polvosas. Entonces, es, parece ser que sí toma, pero al momento de que se traslada a la piel, algo pasa, algo sucede definitivamente. Déjeme, le voy a volver a pasar el dedo. Pues porque esto del corrector siempre hay que asegurarnos que no tenga ninguna línea de expresión y sobre todo no fijar así, ¿no? Ya se fijaron, ¿no? Que no estoy exagerando. Me voy a poner polvo de más porque me voy a ir a los ojos. ¡Bú! No se espante, no se espante. No se... Ya sabe que a mí me gusta el pan vaciamiento extremo. Entonces eso es lo que me hice. Esto no va a influenciar absolutamente nada en la base de maquillaje, les aseguro. De hecho, no me fijé esta parte porque esta base no, no me lo permite. Bueno, les hice un videito en el que les platiqué todas las paletas de sombras que habían sido decepción para mí en el 2023 y pues son todas estas, ¿verdad? Entonces yo creo que voy a escoger dentro de estas, voy a escoger una pongamos las de Shiglam eh, vamos a poner las de Shiglam porque sí creo que de las otras tenemos cosas más, más recientes Chainted Deco Dance, un empaque súper bello, pero híjole es que las sombras siento que tienden como hacia lo gris, a pesar de ser cálidas, voy a acercarme Ah, pero antes me falta, por supuesto, ponernos nuestra prebase de la misma marca, para que no haya pierde, ¿verdad? Para que no pensemos que, ay, no, Mitzi, estás exagerando. Voy a poner acá en los párpados, Ready Set Primer, ahí lo están viendo en pantalla. No hace nada por nuestro maquillaje, no hace nada, o sea, siento que ni tampoco se adhieren bien las sombras al párpado. En alguna ocasión las utilicé como para hacer un cut crease y tampoco siento que la sombra, sobre todo, se haya adherido bien a la piel, un producto completamente irrelevante porque no hace nada, <risa> esa es la verdad si yo me hubiera puesto esto y nada hubiera sido lo mismo, la verdad, voy a comenzar con esta tonalidad, no me voy a hacer nada rebuscado pues porque lo único que queremos y pretendemos es eh, hacer un maquillaje más o menos decente pero sobre todo platicarles del funcionamiento de estas sombras esta sombra va a ser para transicionar, me di cuenta con esas sombras que a pesar de poner poquito pigmento Siempre termino como teniendo parchecillos y que se, se vea como grisácea. Siento que eso es lo que pasa con estas, estas sombras. Y aparte un poquito parchuguillas. Miren, aquí estoy viendo un parche. Donde primero toca la brocha el párpado. Ahí se queda 
como marcado esto y cuesta mucho trabajo difuminarlo. Bueno, vamos a tomar esta de por acá. Se la voy a poner más concentradilla. Por acá, pigmentación tienen, pero algo tienen que hacerle a la fórmula porque miren, estoy difuminando como difumino cualquier otra sombra. Y al inicio dices, no, yo la yo las estoy viendo bien, Mitzi, estás exagerando la verdad. Ahí creo que se nota mejor, le bajé un poquito la luz para que se notara mejor y creo que ahí es más que evidente, ¿no? Los, los parchecillos que se hacen, que de lejos no se notan tanto, pero... Sí, es como que la sombra no termina de integrarse bien a la piel y por más que lo difuminas y lo difuminas, como que en el fondo sale un gris ahí bastante extraño. Del otro lado lo mismo, miren por acá tengo un parche, de este lado tengo otro. No está la pigmentación igual aquí que aquí. Me voy con el tono huesito que me... La podría decir que es de las que se salva, pero tampoco crees que hace como gran cosa. Pero miren, la estoy poniendo ahí y siento que no se termina como de integrar con la otra, ¿se fijan? No se integra. O sea, yo al momento de hacer esto con cualquier otro tipo de sombra, luego luego se integra con, con la sombra de transición y en este caso es como si se marcara aquí. Cuando se está juntando una sombra con otra, en lugar de fusionarse, es como que se dividen y se hacen un tono gris. Y es la calidad de la sombra, definitivo. Entonces por acá tenemos este cafecito oscuro. Bueno, ya sabe lo que me pasa luego con los cafés oscuros. Híjole, cuando el pigmento no es bueno, pues la sombra no termina como de adherirse a la piel. Y esta la voy a poner acá en mi cuenca. Haciendo toquecitos, o sea que estoy depositando la sombra, no la estoy arrastrando, pero ahí dices, ah, bueno, está bien, ahí la voy a difundir un poquito hacia arriba y una se hace súper parchuda porque, bueno, yo aquí al menos es algo que estoy viendo y no hay obscuridad, que eso es algo que siempre me estoy quejando de las sombras. Esto, por ejemplo, para una persona principiante le va a costar muchísimo trabajo y va a terminar odiando las sombras, que eso es lo que pasa muchas veces con algunas personas, que dices, es que yo no puedo ponerme las sombras porque me pasa que se me ponen parchudas y yo, ¿qué, ¿qué marca estás usando? <ríe> y yo luego digo, es la marca. <ríe> sí, porque seamos sinceros, hay algunas veces que la calidad de sus pigmentos no es tan buena, no es tan de buena calidad, pues, ¿no? Eso hace que al momento de que lo pones y lo difuminas, se cae. A mí me ha pasado con muchas sombras, les he mostrado en su, a sus ojos, les he mostrado que me pasa con muchas sombras y no es una cuestión de, de falta de técnica o que yo no sepa utilizar las sombras. Hay sombras que no dejan. Como esta, que está más parchuda que el parchu y me da un coraje tremendo, ya. Ahora me voy a ir con el negro que es más polvoso que el polvoso y, a ver, no es tan malo. Me voy a hacer un delineado difuminado, no tan extremadamente marcado. Lo voy a poner aquí bien cerquita de la línea de pestañas. Y ahí luego, luego estamos empezando a ver cómo todo el pigmento empieza a caer aquí. O sea, si no me hubiera puesto polvo, miren, yo me tengo que cuidar mi maquillaje porque hoy va a salir espectacular. Y yo siempre les he comentado que a mí lo polvoso no me molesta. A mí lo que no me molesta es que no me deje suficiente pigmento en el párpado. Eso sí me molesta para que vean. Esta negra está bastante regular. No es una sombra espectacular, pero bueno, me dio la profundidad que yo andaba necesitando. Voy a aprovechar para poner un poquitito por acá abajo. Sombras de las que no nos vamos a quejar de esta paleta. La verdad es que el doradito está bastante lindo, así que lo voy a tomar con el dedo y lo voy a poner en el centro, pues tratando de salvar un poco esto. De hecho, antes de ponerme este color, usted va a poder ver cómo se ve parchudillo de este lado. Eh, pasa exactamente lo mismo. O sea, esto es lo más que se puede hacer. Entonces, bueno, este lo voy a poner aquí en el centro para dar como un punto de luz. Por ahí así. Y el tono Gilded también lo voy a tomar con el dedo porque también siento que son un poquito polvosas, pero este Gilded está bastante pedorrín, ¿eh? Pero bueno, está mejor que las sombras mates de esta paleta. Polvorientas y muy regulares, la verdad. Miren nada más. Yo sabía, me tenía que poner un buen de polvo porque aquí iba a ser todo un tremendito desastre. Pero bueno, eso es lo que se pudo hacer. Voy a pasar a las cejas. Ay, oh, Dios santo, aquí tengo un producto que yo no estoy del todo segura, así. <ríe> ¡Me lo quiero poner! <ríe> y es este producto que, bueno, lo recomiendan a más no poder. Model in a Bottle Think Long Lasting Ever Eyebrow Sealer. Para una ceja rebelde no va a funcionar. Yo no te recomiendo que compres esto. No vale la pena. Esto es un liquidito que lo que se supone que te hace es... Eh, fijarte la ceja y sí o sea el producto sí lo siento un poquito pegosteoso en la mano pero al momento de ponerlo en la ceja y miren que lo estoy poniendo con el cepillito que creo que es 
con lo que mejor se aplica porque tiene una brochita la cual ya va y porque pues ni siquiera me sirvió para nada pondría que tendría que quedarse ahí la ceja nada más siento que le agrego un producto a mi ceja que no me va a hacer nada pero miren por ejemplo yo lo quiero ahí aplastar como para acomodarlo y me empieza a hacer como una caspa que aquí ya la empiezo a notar o sea, ahí ya me levantó la base eh, aparte todo se ve como brilloso raro lo siento en las cejas o sea, no es, a pesar de ser un líquido no se siente ligero no siento que las cejas las acomode lindas y para rellenarme las cejas tengo aquí dos de mis marcas favoritas definitivamente wet and wild tengo video de look total con wet and wild y de ese video este producto lo odié que tú ahí están viendo la punta no está sin punta ahí le voy a sacar la punta cuánto me voy a llevar para hacerme la ceja ahí está completa aparte todo miren ya se le despedorró por aquí el cepillito entonces bueno esto me lo voy a poner aquí es que no el tono es terrible el tono es como tono caca ¡Ah! ¿Están viendo eso? Me está aclarando la ceja. Ay, no, qué oso. Híjole, yo pensé que era un poquito más oscuro y no, no, no me está favoreciendo absolutamente nada la ceja. Bueno, mira, me la voy a dejar hasta ahí para que usted vea el color. Está viendo que es como verdoso. Y miren, ya me llevé una muy buena punta. Es que ni siquiera es como tan ceroso. Es que el producto se va rápido. Pues ni modo, nos vamos a tener que ir así. A ver si ahorita con el producto de Benefit lo arreglamos. Obvio, ¿no? <risa> el tono se los voy a decir para que no lo compren ni de chiste. Blunt Moments. Pero es que también a mí cómo se me ocurre. Eh, bueno, es que andaba yo en rubia cuando me lo compré, pero están viendo el color es terrible, como verdoso, rarísimo, no se ve bien, pero para nada. Encima el producto de Marlon Bottle, te, bueno, te peor, ¿no? Va a decir, vamos a tratar de corregirla con este que se llama Brow Microfilling Pen. Sí, el lapicito que viene como en tres eh, secciones. Vamos a ver si es un poquito más oscuro y podemos pues, componer esta ceja, ¿verdad? Entonces se supone que esto lo pones aquí y lo que te haría es pelitos, ¿no? Bueno, al menos es un poquito más oscuro. Esta es una, agarrarle un poquito más la onda hasta dónde recargar, pero es que siento que este producto si no lo recarga suficientemente en la piel, no pinta. Y entonces si yo quiero hacer un cabellito fino, no me permite hacerlo fino porque tengo que recargar para que el plumón al momento de recargar haga esa punción y se abra por dentro el producto y se llenen los puntitos estos, los piquitos estos de pigmento. Ahorita lo estoy agradeciendo porque es que este color tan horrible que me estaba dando el producto de Wet and Wild me lo está mejorando definitivamente. Pero no, no, no. Acaba Benefit de lanzar un producto excelente, extraordinario, que se lo súper recomiendo, que es el microfino para hacer el tema de los pelitos de la ceja. Un millón de veces ese producto que este, perdón, pero yo puedo amar una marca mucho, pero es que si hay un producto que es tan maluco como este, se tiene que decir, se tiene que decir. Déjenla, voy a terminar fuera de cámara porque ya estoy haciendo mucho coraje aquí. Digo, vámonos para las pestañas y tengo estas dos máscaras de pestañas. Las dos me bajan el rizo, la verdad. De lado que están viendo acá, me voy a poner la de Essence. Tengo el rizo súper levantado, ahí lo están viendo. Pero ahí están viendo el cepillito de silicón. Las cerdas son muy cortititas, entonces tú pensarías que a lo mejor estás... A mí este tipo de cerdas la verdad es que me gusta bastante. Acá te deja un pestañón tremendo según las chicas de, del Talk Tick. Pero en una pestaña la hace aguacero como es mi caso, pues definitivamente eso no te recomendaría. Las pestañas no sean a prueba de agua, pues te van a bajar el rizo. Eso es más que obvio y evidente. Ahorita se me está acomodando increíble, no lo puedo creer, me está haciendo quedar como estúpida. <risa> Ay. Esperemos unos segundos para que veamos este efecto de bajamiento, no de alargamiento, sino bajamiento. <risa> No va a hacer nada y mira, o sea, si sí deja una pestaña muy bonita, muy alargada y levantada. A lo mejor no con tanto volumen. Yo luego empiezo a ver cómo el rizo caído lo que le sigue. Entonces ya no le vamos a dar más. Bueno, me voy a poner las pestañitas de abajo. Viéndome qué horrible se me ve el corrector, por supuesto. Del otro lado me voy a aplicar la de Elf que se llama Lash and Roll. Ay, como rock and roll, pero lash. Oh, no me había dado cuenta de esto. Prácticamente la misma historia. 
buen cepillo, el cepillo es de silicón, también ese es un poquito más curveado. Me hubiera encantado esta fórmula en waterproof definitivo, porque hace el mismo efecto. De hecho, este tipo de cepillo que es de silicón, lo que hace es darte alargamiento y separación, más que volumen. Así las deja lindas, pero me, me baja el rizo. ¡Oh, qué triste! Y no se crean, muchas veces sí utilizo este tipo de máscara de pestañas que no te dejan el rizo como tan arriba. Son fáciles de retirar y sobre todo si me voy a aplicar una pestaña postiza, lo que necesito es que me dé como un, nada más un soporte, ¿no? Y esto pues sí, te da un soporte, ya me di una embarrada ahí tremenda. De por sí está feo el corrector y luego ya me embarré ahí. No, por favor. Y yo ahí buscando entre mis cosas, tengo que decir que me voy a poner una pestaña postiza. Porque yo andaba buscando aquí entre mis cosas alguna que no me haya gustado. Y perdón, pero yo tenía esta muy cerquitita porque la pestaña postiza de en medio del set que sacó Rosy con Beauty Creation. Esta creo que va a ser la única ocasión en la que me la voy a poder poner. Porque es un maquillaje que no me gusta. Y esta pestaña la siento muy incómoda definitivamente porque el rizo es... Es que vean, hasta el momento de estarle poniendo el pegamento, creo que ahí a contraluz, ahí se puede ver que esto hasta de eso se mancha de pegamento porque está tan tremendamente rizada. Ok, momento de aplicación. Y sí, como va a ser la única vez que me lo voy a poner, yo creo... No sé si cortarle estos pelitos, es que se ven tan tan despeinados y tan mal enchinados que hasta desespera de verdad. Me dan ganas de meterle al agua y enchinarla yo a mi gusto. Lo largo no me molesta, me molesta que esté tan mal rizada. No puede ser. ¿Qué opinamos de los ojos? Ay, me voy a acercar mucho para que usted lo vea. Pues pasa, ¿verdad? La ceja está terrible, qué bárbaro. Y ven la pestaña. Bueno, vámonos con el rubor y voy a utilizar estos dos productos. El rubor de Jeffree Star es una cosa que no me gustó, pero para nada. El nombre se llama Never Soft Tool. Y aparte de ser súper pigmentado y este aplicador de locos, a mí este tipo de productos me gusta descargarlo en el dorso de la mano y entonces ya hacer como la aplicación un poquito más ligera con la brocha. Bueno, este es un producto que yo nada más, por más que lo probé así, no me terminó de gustar. Entonces, eh, lo pongo yo normalmente así como a toquecitos, 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 y siento que uh, el producto al momento que lo difuminas, eh, se queda como raro. Esta es mi brocha favorita, es de MAC Cerdas Naturales, hermosa, me encanta siempre, difumina súper bien, pero aparte de dejarme una chapa de Heidi tremenda, que estoy viendo que en cámara no se nota no lo puedo creer que no se note. Pero la siento acumulada en todos los poros. No se difumina lindo. No sé cómo está retratando desde allá, pero lo único que sí sé es que esto está terrible. Bueno, ya he visto que este producto está mega viral. ¡Qué barbaridad! Hello Glow Beauty Wand. Este es el, el tono Very Radiant. Es que yo lo veía por todas partes. Yo decía, qué lindo se les ve. Pero pues no sé si sea porque son pieles jóvenes. Y yo veo que se lo ponen así. En dos puntos, ahí están dos puntos. Ya limpié la brocha y me lo voy a empezar a difuminar y pasa exactamente lo mismo. Es súper difícil de difuminar, pero aparte todo. O se me queda ahí la marca horrible. O sea, también voy a tomar aquí un poquito con el dedo para emparejarlo porque si sí estoy viendo que está siendo súper difícil de difuminar. Los dedazos se quedan ahí. Es que debería de difuminarse lindo con el dedo. Pero si no se difumina lindo con el dedo, bueno, a ver, con la esponja. Vamos a darle. Manches, no puedo creer. Te da lo horrible que es este producto. Berrinche de los grandes estoy haciendo en este momento. Yo lo voy a tirar a la basura. Yo lo siento. Y de él lo siento, ¿verdad? También va a pasar lo mismo. De un lado me voy a poner este iluminador. Y del otro me voy a poner este otro. Porque los dos para mí no hay a cuál irle. Es el highlight en el tono champagne misma historia voy a apretarle aquí entonces voy a ponerle dos tres puntos ahí y rápidamente con el dedo me lo voy a difuminar para que tengamos aquí un resultado adecuado si como de que no dios mío esto está qué momento dijeron que estaba lindo ¡Oh! Ay, no. bueno mejoró el blush ¿eh? sí sí como que le vino a ayudar un poquito al blush sí definitivamente se ven los dedazos ahí no veo que haga gran cosa la verdad pero 
apenas acercándome porque ahorita estoy terminando de hacer mi maquillaje y ahorita la van a ver al igual que este highlight de Makeup Forever y algo que no me gusta es que es súper amarillo es que ahorita usted lo va a ver sí porque la textura no es tan desagradable lo que para mí vendría siendo desagradable es el tono porque es que les juro que es un amarillo pollo pollo les juro pollo amarillo pollo o sea, esto como sombra igual y sí, pero aquí están viendo. Y en mi tono de piel, pues que ya saben que tiene subtono amarillo, pues podría funcionar, ¿verdad? Pero ahí lo están viendo, no sé si esto sea notorio. Como les digo, de aquel lado, estoy a un metro, ni siquiera estoy como a tanto, ¿no? Voy a tomar una brochita y me lo voy a poner aquí en el lagrimal para ver si... Aquí en el lagrimal cómo se ve. Para ver si lo dejo en la colección o de plano ya lo voy a sacar porque... Tampoco creo que haga gran cosa, ¿eh? Bien. Pues... Eh, creo que vámonos por último con los labios. Creo que sería el último producto que quedaré. Yo aquí estoy buscando un producto para labios. Encontrar el combo perfecto. <risa> Ay, lo siento El delineador que había sacado Rosy en su primera edición Porque la segunda me fascina Es de mis tonos favoritos y de hecho salió en el favoritos del año Pero esta tonalidad que fue de su colección anterior Line in, in Fail Es que yo me lo voy a aplicar para que usted lo vea Y usted no me vaya a decir Ay, Michi, estás exagerando Porque este tono se te ve No se me ve, o sea Y es que yo tengo mi piel media Íntimamente este es un delineador para una piel clara de tonalidad y eso no se crean yo vi varios videos en los que también decían que no les gustaba el tono de este labial en pieles claras ¿eh? no, ojo no estamos criticando la fórmula porque la fórmula es muy buena estamos criticando el tono y también el lápiz no la persona ay es que tengo que aclararlo siempre a ver feo tampoco verdad es que es muy desnudo y a mí este tipo de tonos justo es el tono que desaparece los labios y a mí no me favorece, siento yo, ¿verdad? Si fuera un poquito más café como el nuevo, uf, maravilloso. Es más, a este yo le haría como un bordecito con el nuevo. La fórmula es muy buena. Eso sí, tenemos que aceptarlo. El lápiz es hermoso. Y encontré este labial de la marca Milani en el tono 05 I'm Pretty. Imagínate, Bold Matte. ¿sí? Y este es un labial desnudo. Pues misma historia. Es un poco más como de lo mismo. De hecho, siento que la tonalidad es tono corrector. ¿Están viendo eso? No, creo que esos son los productos que voy a utilizar en este maquillaje. ¡Listo! Así quedó mi maquillaje terminado por completo. Vamos a hacer acercamiento porque yo estoy muy contentita, pero la realidad es que este es de los poquísimos videos en los que me maquillo y me desmaquillo terminando porque es que de verdad no se puede. No se puede estar así. Vamos a acercarnos. La piel evidentemente no. Ya se las mostré al principio del video. Las arrugas súper marcadas. La piel se siente pesada. A pesar de que no se llene ni mi frente ni mis mejillas, siento una acumulación tremenda y aparte la siento seca, ¿no? Siento seca la piel. Vámonos a las cejas, de las cejas más horribles que me he hecho en mucho tiempo, definitivamente. Hoy no fue un día bueno de cejas, aunque el producto de Benefit vino como a nivelar un poquito las cosas. Las otras dos que utilicé fueron tremendamente un fiasco completo las sombras sumamente polvosas no dejo de ver ese tono ese subtono grisazo y aparte súper parchudas las brillosas pasan pero las mate están bastante bastante terribles las pestañas las siento sumamente despeinadas siento que me están picando las pestañas mi párpado todo el tiempo porque están tan mal rizadas están todo el tiempo haciéndome cosquillas en el párpado así que aparte de ser gracioso pues no es nada cómodo no el pelito está bastante Bastante bien, ¿eh? si no estuvieran así igual podría ser que las utilizara porque el largo me gusta, es un largo que me agrada, pero bueno, las quise utilizar para este video porque es una pestaña que definitivamente no usaría y que me decepcionó muchísimo dentro de este kit. La máscara de pestañas siento que se me está desmoronando, sobre todo la de Essence la siento más desmoronada que la de Elf y también pues la, ambas máscaras de pestañas me bajaron el rizo. Por favor veamos el corrector, es que yo me siento la zona avejentada, siento que me hizo como un tono grisáceo súper feo, no me siento la zona nada favorecida definitivamente y por favor veamos esta mejilla con ese blush de Jeffree Star junto con ese iluminador que no hay cosa más fea que hay utilizado es que no tengo una herramienta con la cual poder difuminar bien ese rubor está muy feito y aparte muy intenso metido en poros no sé si esto se note pero les voy a hacer un acercamiento tan profundo que 
se trata de notar junto con ese iluminador amarillo pollo tremendísimo y del otro lado la mejilla se ve un poquito mejor pero si ustedes son súper observadores van a estar ustedes notando que se ven los dedazos del rubor que no se difumina bien con esponja con dedo con a ¿Cómo lo vas a poder difuminar? Rarísimo, aparte se me ve toda la textura que sí está presente, pero la destaca este producto. Tanto el iluminador como el blush son un no para mí. Los labios, el tono fíjense que no me termina de desagradar tanto, pero la textura del labial está como acumulada en líneas en los labios. Este es el tono corrector que no me termina de gustar. Ok, pues así quedó este maquillaje con productos que odio de la bolsita del terror. Les cuento algo, todavía podría hacer otro maquillaje con muchos productos que tengo por ahí, pero ya. Vamos a dejar la negatividad hasta aquí. Más que otra cosa, pues este video es para mostrarles por qué esos productos para mí no funcionaron y bueno, aunque de lejos se ve muy muy lindo definitivamente, pues ya de muy cerquita, pues aquí es cuando uno se da cuenta de la realidad de las cosas y sobre todo también en persona, ¿verdad? en persona también se ven eh, las cositas bastante bastante extrañas, diría yo pero bueno, sin más ni más, yo me voy me despido, espero que este video te haya parecido entretenido de ver, cuéntame en los comentarios cuál es el producto que te pareció peor de este videito, me encantaría saber me voy me despido, les mando un millón de besos, cuídense mucho ustedes y yo, nos miramos en un siguiente video, adiós y a desmaquillarme porque qué barbaridad, me siento horrible la piel ahora sí me la siento horrible ay qué feo, no pero es que ni como grabar otra cosa no, está muy feito esto